அல்லாகினுடையாருள்பெற்றசங்கேமிக்கே புனிதம் கமலக்கூடிய ஒரு முபாரக்கான மாதத்தில் நாம் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் அல்லாஹ் ரபுல் இஜத் கடமையாக்கியவற்றில் நான்காவது கடமையான நோன்பு நோற்றவர்களாக அல்லாஹ் தன்னுடைய அருள்முறையில் சொன்னதை போன்று குத்திவாலை குமுசியா முகமா குத்திவாலும் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டது போன்று உங்கள் மீதும் இந்த நோன்பு விதியாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் சிறமேற்கொண்டவர்களாக அவனுடைய கற்றலைக்கு அடிபணிந்தவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் இதற்காக நாம் அவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த ரமலான் என்பதனுடைய பொருள் உண்பது குடிப்பது உறவு கொள்வது இந்த செயல்களிலிருந்து ஒரு மனிதன் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது தடுத்துக் கொள்வது எதற்காக என்றால் தகர்ருபன் இல் அல்லாஹி தாலா அல்லாஹுவின்பால் நெருங்குவதற்காக வேண்டி இந்த செயல்களிலிருந்து அவன் தவிர்ந்திருப்பது நாம் உண்ணாமல் இருக்கின்றோம் குடிக்காமல் இருக்கின்றோம் உறவு கொள்ளாமல் இருக்கின்றோம் இச்சையான பேச்சுக்களை பேசாமல் இருக்கின்றோம் நமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மனைவியுடன் கூட இப்படி நடந்து கொள்கின்றோம் என்றால் இவைகள் அனைத்தும் எதற்காக வேண்டி இது மட்டும்தானா இப்படி ஒரு மனிதன் உண்ணாமல் குடிக்காமல் உறவு கொள்ளாமல் இச்சையான பேச்சுக்களை பேசாமல் இருப்பதால் மட்டும் அவனுடைய நோன்பு நிறைவேறிவிடும் என்றால் அப்படி அல்ல அதனுடைய நோக்கம் தகர்ருபன் இல்லல்லா இவை அனைத்தையும் நான் ஏன் விடுகின்றேன் என்றால் அல்லாஹுவிடம் நெருக்கமாவதற்காக அல்லாஹ் என்னை புரிந்திக் கொள்வதற்காக அல்லாஹினுடைய அச்சம் என்னுடைய உள்ளத்தில் வர வேண்டும் என்பதற்காக எனவே நோன்பு என்பதை ஒரு சடங்காக வருடத்தில் ஒரு தடவை நான் நோன்பு வைத்தே ஆக வேண்டும் எனவே இதை எல்லாவற்றையும் போன்று இதையும் ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயமாக நாம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் அதனால் நம்முடைய உள்ளத்தில் இறையச்சம் என்பது வருவதற்கு சாத்தியமில்லை எனவே நோன்பை அல்லாஹின் அச்சத்தை உருவாக்குவதற்காக வேண்டி நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்காக வேண்டி உள்ள முயற்சிகளை நாம் எடுத்துக் வேண்டும் எதுவாக இருந்தால் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி அதை முறையுடன் கடைபிடிக்கும் போது மட்டும்தான் அதற்குரிய பலனை நாம் அடைய முடியும் எதை எப்படி செய்ய வேண்டுமோ அதை அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் அந்த செயல்களினுடைய பலன் நமக்கு வந்து சேரும் எனவே நோன்பு பற்றிய சட்டங்களை நாம் முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது நோன்பினுடைய நேரம் எவ்வளவு என்றால் நம்முடைய சகருடைய நேரம் ஃபஜர் உதயமானதோடு நின்று போய்விடுகிறது உதாரணமாக ஃபஜருடைய உதயம் இன்றைக்கு நான்கு இருபத்தி நான்கிற்கு வருகின்றது என்றால் நான்கு இருபத்தி நான்கோடு சகருடைய நேரம் முடிந்து விடுகிறது சூரிய மறைவு இன்றைக்கு ஆறு முப்பத்தி இரண்டிற்கு வருகின்றது என்றால் ஆறு முப்பத்தி இரண்டிற்கு நாம் நோன்பு திறந்தாக வேண்டும் இந்த இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட நேரம் தான் நோன்பு வைக்கக்கூடிய நேரம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு காட்டுகின்றது முஸ்லிம்கள் நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய சகருடைய நேரத்தை தாமதமாகவும் 
நோன்பு திறக்கும் இஃப்தாருடைய நேரத்தை சீக்கிரமாகவும் அவர்கள் ஆக்கிக் கொள்வார்கள் ஆனால் நன்மையில் நிலைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதாக ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு சுட்டுகின்றது நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஹதீசை வைத்து நம்மில் சிலர் எப்படி பொருள் கொள்கின்றார்கள் என்றால் துலுவுல் ஃபஜர் என்பது ஃபஜருடைய நேரம் ஆரம்பிப்பது ஒரு மகல்லாவினுடைய மஸ்ஜிதில் பாங்கு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது எனவே பாங்கு சொல்லும் வரைக்கும் நான் சகரிலே துளைத்திருப்பேன் காரணம் நபி அவர்கள் அந்த ஹதீசிலே சொன்னார்கள் சகரை பிற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நாம் ஹதீசினுடைய அமல் செய்வதற்காக வேண்டி இதை செய்கின்றோமா அல்லது என்னுடைய மனதிற்கு ஆசையாக இருக்கின்றது என்பதால் சகரை பிற்படுத்துகின்றோமா இது இரண்டையும் நம்முடைய உள்ளத்திற்கிடையிலே ஒரு முகாசபத்து நஃப்ஸ் நம்மை நாமே நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நான் யாரையும் இங்கு குறை சொல்லவில்லை நமக்கு நாமே இதை கேட்டுக்கொள்வோம் எனக்கு ஆசையா இருக்குது நோன்பு பிடிக்கும் போது நான் பாங்கு சொல்ற வரைக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு என்னுடைய மனது ஆசைப்படுகிறதா அல்லாஹனுடைய ரசூலினுடைய கட்டளையா இதில் எதை எடுத்துக்கொள்வதிலே நான் முன்னிலை காட்டுகின்றேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு பாங்கு சொல்லும் நேரம் வரைக்கும் சாப்பிடுவதை ஒரு ஃபேஷனா வச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது நிறைய பேர் அது வரைக்கும் லேட் பண்ணி தண்ணி குடிக்கிறது டீ குடிக்கிறது பழம் திங்கிறது இது எல்லாத்தையும் அந்த பாங்கு சொல்ற நேரம் வரைக்கும் ஆனா உண்மையான நிலை என்ன தெரியுமா துளுவோல் பதில் ஆரம்பித்து ஐந்து நிமிடத்திற்கு பிறகுதான் பொதுவாக பள்ளிவாசல்களில் பாங்கு சொல்லப்படுகிறது துளுவோல் பதில் உடனேயே பாங்கு சொல்றது உதாரணமாக இன்று நான்கு இருபத்தி நான்கிற்கு துளுவோல் பதில் ஆரம்பமாகின்றது என்றால் பாங்கு நான்கரைக்கு சொல்லுகின்றார்கள் நான்கரை வரையும் நீங்கள் நோன்பு பிடிப்பதற்காக வேண்டி உண்ணுவதும் பருகுவதுமாக இருந்தால் உங்களுடைய நோன்பு வீணாக போய்விட்டது முடிப்பதற்கும் தொழுகைக்கும் இடையில எவ்வளவு நேரம் இருந்தது என்றால் நூறு ஆயத்துக்கள் ஓதக்கூடிய நேரம் இருந்தது நூறு ஆயத்துக்கள் ஓதும் நேரம் இடைவெளி இருந்தது அவங்களால் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அங்க கிடையாது ஒரு நூறு ஆயத்துக்களை நாம் ஓதுவதில்ல நம்ம நூறு ஓத ஆயத்து ஓதணும்னா காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஆயிடும் நம்ம ஓதுறதல்ல ஓதக்கூடியவர்கள் ஹாபிதுகள் இருக்கின்றார்கள் சரளமாக ஓதக்கூடியவர்கள் நூறு ஆயத்துக்களை ஓதுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்வார்கள் பத்து நிமிடம் ஐந்து நிமிடத்திலிருந்து பத்து நிமிடம் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்து நிமிடத்திலிருந்து பத்து நிமிடத்திற்கு முன்னால் நாம் சகரை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த செயலை நாம் தாமதித்தால் நம்முடைய நோன்பு வீணாகிவிடும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது நிறைய பேருக்கு இப்ப பிரச்சனை இருக்குது சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனேயே ஒரு ஏப்பம் வரும் அந்த ஏப்பத்துல எல்லாமே வெளியே வரும் சில பேருக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு பின்னாடி டீ குடிக்கல அப்படின்னா அது சாப்பிட்ட மாதிரியே இல்ல அதற்கு சாப்பிட்டு முடிச்சமா ஒரு டீ குடிக்கணும் இன்னும் சில பேரு இன்னும் ஒருபடி மேல போய் டீ குடிச்சிட்டு ஒரு பழமும் திங்கணும் காலையில லகலகவா இருக்கணும் அதனால நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இரண்டும் நமக்கு சைடிஷா தேவைப்படுது சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி இதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க முகம்மலுத்தலாம் உணவை பரிபூரணமாக்குவது இவ்வளவும் செய்யறதுக்கு நமக்கு ஆசையா இருக்குது ஆனா பாங்கு சொல்ற வரைக்கும் சாப்பிடணும் அப்படின்னா அது இப்படி நல்லதா அது சரியாது இது எல்லாமே உணர்த்துகிறது நம்முடைய உள்ளத்திற்கு மன இச்சைக்கு நாம் இதில் இடம் கொடுக்கின்றோம் வேண்டாம் சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கு வாங்க சொல்ற வரைக்கும் சாப்பிடலாம் அது ஒரு இப்போ ஒரு ஃபேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாளாகவே இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ முதல்ல கொஞ்சம் பேர் தான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எல்லாருமே என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா வாங்க சொல்ற வரைக்கும் சாப்பிடலாம் சாப்பிட வேண்டாம் நோம்பு வீணா போயிடும் 
நபி அவர்களுடைய முறையும் அது கிடையாது சகரை பிற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று என்று சொன்னதனுடைய நோக்கம் ஃபஜர் ஆக ஆக நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லல ரொம்ப சீக்கிரமா சாப்பிடாதீங்க ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கே சாப்பிட்டு படுத்துடுறது இசாவிலேயே சாப்பிட்டு சகர் வைக்காம படுத்துடுறது இப்படி எல்லாம் செய்யாதீங்க சகருடைய நேரத்தில் எழுந்து சகரிலே பறக்கத்து இருக்கின்றது அந்த சகரு செய்யுங்க சகரை பிற்படுத்துவது என்பது நோன்பு வீணாகிவிடாமல் நீங்கள் அதை செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து இலா குரு விஷம் சூரிய மறைவு உரைக்கும் சூரியன் மறைவு உரைக்கும் அதுக்கு பின்பு ஒன்றிரண்டு நிமிடங்கள் வேண்டுமானால் தாமதப்படுத்தலாம் சூரியன் மறையும் நேரம் நன்றாக தெரியும் இப்பொழுது ரொம்ப தெளிவாக எல்லா இடங்களிலும் எல்லாருடைய கையிலும் ஸ்மார்ட் போன் வந்துருச்சு சென்னையில இந்த இடத்துல உறவு சம்சு சூரிய மறைவு எப்படி அப்படிங்கறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்துடும் இன்றைக்கு ஆறு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு சூரியன் மறைவு இருக்குது பேணிக்கைக்காக வேண்டி இரண்டு நிமிடங்கள் அல்லது மூன்று நிமிடங்கள் தாமதப்படுத்தி விட்டு நோன்பை திறந்து கொள்ளலாம் தவறில்லை ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் தாமதிக்க வேண்டும் என்பது தேவையற்ற ஒன்று குரு விஷம் சுதந்திரிச்சு சூரியன் மறைந்து விட்டது சூரியன் மறைந்ததற்கு பிறகு இன்னும் இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் நாம் தாமதிக்கின்றோம் பேணி பேணுதலுக்காக போதுமானது ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் தாமதித்து சில நேரங்களில் மகுரிவினுடைய பாங்கு சொன்னதற்கு பிறகுதான் நோன்பு திறக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அளவுக்கு நேரத்தை தாமதப்படுத்த வேண்டிய தேவையில்லை நோன்பு திறப்பதிலும் அவசரம் காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு நிமிடங்கள் அல்லது மூன்று நிமிடங்கள் நீங்கள் தாமதப்படுத்தலாம் அதற்கு பிறகு தாராளமாக நோன்பு திறந்து விடலாம் நோன்பு திறக்கும் பொழுது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சில ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நோன்பு திறக்கும் பொழுது அல்லா துமைராத்தின் சில பேரித்தம் பழங்களை சாப்பிட்டு உங்களுடைய நோன்பை திறந்து கொள்ளுங்கள் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் தண்ணீரை குடித்து உங்களுடைய நோன்பை திறந்து கொள்ளுங்கள் நபி அவர்களே பொருளை சொல்லுகின்றார்கள் எதை வச்சு நோன்பு திறக்கணும் நமக்கு முன்னால நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கு அது நம்ம பார்க்க நம்ம அதை பார்க்க நோம்புடைய திறக்கக்கூடிய நேரத்தில் நபிசல்லா அலி விசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒலி சாஹிமி ஃபரஹத்தான் நோன்பு பிடித்தவருக்கு இரண்டு சந்தோஷ நிலைகள் இருக்கிறது ஒன்று அவன் நோன்பு திறக்கும் பொழுது அது எந்த நோன்பு திறக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் நபி அவர்கள் சொன்னது அவருக்கு நோன்பு திறக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுகின்றது இரண்டாவது அல்லாஹிடத்திலே துவா செய்து அவனுடைய அருளை பெறுகின்றோம் இன்று நோன்பு பரிபூரணமாகின்றது நம்முடைய நோன்பை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் என்ற ஒரு ஆன்மீக சந்தோஷம் அதுக்கு கூடவே சமுசாவை பார்த்து ஒரு சந்தோஷம் வடைய பார்த்து ஒரு சந்தோஷம் கடல் பாசியை பார்த்து ஒரு சந்தோஷம் எதை முதல்ல எடுக்கிறதுங்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் நபி அவர்கள் சொன்னதன்படி பேரித்தம்பளத்தை வைத்து திறப்பதில் சுண்ணத் கடப்பாசியை வச்சு திறக்கிறத விட ரோஸ் மில்க் வச்சு திறக்கிறத விட தண்ணீரை எடுத்து நோன்பு திறப்பது சுண்ணத் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு வகையான பொருள்களை வைத்து நோன்பு திறப்பதை விட ஏன் அது சுண்ணத்தை நோன்பு திறந்து முடிந்து விட்டோம் முடிந்ததற்கு பிறகு சுண்ணத்தான ஒரு துவா ஒன்று பிசல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் நோன்பு திறக்கும் பொழுது பிஸ்மில்லாஹி அல்லா அக்பர் பிஸ்மில்லாஹி அலா பரக்கத்தில் நோன்பு திறக்கும் பொழுது நோன்பு திறந்து முடிந்ததற்கு பிறகு ஒரு துவா ஒன்றை சொல்லி சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அற்புதமான தாகம் தீர்ந்து விட்டது நரம்புகள் எல்லாம் நனைந்து விட்டன நபி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய துவாவில் எத்தனை பொருள் அடக்கம் பாருங்கள் தாகம் தீர்ந்து விட்டது நரம்புகள் எல்லாம் நனைந்து விட்டன இந்த வெயிலுக்கே நம்ம இந்த பாடு போடுறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேல் அடிக்கக்கூடிய அரபு நாட்டு வெயில அந்த தண்ணீரை குடிக்கும் பொழுது நரம்புகள் எப்படி நனையும் ஒரு தல்லத்தில் உருவுக்கு நரம்புகள் நனைந்து விட்டன அஜரு இன்ஷா அல்லா அல்லாஹ் நாடினால் இந்த நோன்பின் நன்மையும் நமக்கு நிச்சயம் உண்டு அல்லாட்டையே துவா செய்யறோம் நன்மையை நமக்கு 
நேரம் <laughs> நோன்பு யாருக்கு கடமை முதலாவது ஒரு முஸ்லிமின் மீது கடமை இரண்டாவது சுயபத்தி உள்ளவர்கள் மீது கடமை ஒருவர் நம் இடத்திலே மனநோயாளியாக இருக்கின்றார் அல்லது கொஞ்சம் அவர் ஒரு டிசபிள் பர்சன் அவர் அவரால் அது முடியல அப்படின்னா அவரை போட்டு நிர்பந்தப்படுத்தாது காரணம் அவர் மீது கடமை இல்லை அவர் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவராக இருந்தார் அவருடைய மனநிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் அவரை நோன்பு பிடித்தே ஆக வேண்டும் என்று அவரை நிர்பந்தப்படுத்த வேண்டியதில்லை சரியத்தை அதை கடமையாக்கவில்லை அடுத்தது அல்புலு வயது வரும்பொழுது அவனுக்கு கடமையாகிறது ஆனால் சிறு பிராயத்திலேயே பிள்ளைகளை நோன்பிற்கு பழக்கப்படுத்தி விட வேண்டும் அப்ப பிரச்சனை இருக்காது அப்ரா என்று நினைக்கின்றேன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் புகாரில் ஹதீஸ் வருது நாங்கள் நோன்பு காலம் வந்துவிட்டால் எங்களுடைய பால் குடிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு கூட துலுவோல் ஃபஜர்ல இருந்து உருபு சம்சு வரைக்கும் ஃபஜர் உதயமானதில் இருந்து சூரிய மறைவு வரைக்கும் பால் குடிப்பாட்ட மாட்டோம் பால் குடிக்கவே மாட்டோம் யாருக்கு பச்சை குழந்தை பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் இப்படி நாங்கள் ரமலானுடைய நோன்பு வைப்பதில் அவர்களை பால் குடி பருவத்தில் இருந்தே பழக்கி விடுவோம் குழந்தைகள் அழும் பொழுது பொம்மைகளை கொடுத்து விளையாட்டு பொருட்களை கொடுத்து அவர்களை சமாதானப்படுத்தி விடுவோம் அலமதுல்லா இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சிறு பிள்ளைகள் நோன்பு வைக்கக்கூடிய வளமையில் இருக்கின்றார்கள் இதை சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை ஒரு பெரிய அறிஞர் கூறினார் உங்களுடைய தொழுகைகளின் போது பின்னால் குழந்தைகளின் சப்தம் கேட்டால் இந்த சமுதாயம் முன்னேறும் என்பதற்கு நான் அத்தாட்சி கொடுக்கின்றேன் இன்றைக்கு அந்த சப்தம் கேட்கின்றது சில பேர் பிள்ளைங்க பள்ளிவாசலுக்கு வரும்போது விரட்டுவாங்க விரட்டாதீங்க சிறு குழந்தைகளிலிருந்து அவர்களை தீனுடைய அமல்களிலே பழக்குங்கள் அவர்களுக்கு பெரியவர்களாகும் பொழுது அது பெரும் சுமையாக தெரியாது சாதாரண அமல்களோடு ஒரு அமலாக அது போய்விடும் அடுத்து நோன்பு பிடிப்பதற்கு சக்தி இருக்கணும் ஒரு மனிதருக்கு நோய் இருக்கின்றது அந்த நோயில் அவர் நோன்பு பிடிக்க இயலாது என்ற நிலைமை இருந்தால் அவரும் நோன்பு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் அதற்காக வேண்டி ஒன்று நோய் குணமானதன் பின்பு அவர் கலாச் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கஃபாராவை கொடுத்துக் கொள்ளலாம் இனிமேல் நம்முடைய நோய் தீராது என்ற நிலையில் இருப்பேன் இன்றைக்கு அந்த மாதிரி நோய்கள் நிறைய இருக்குது கேன்சர் இருக்குது முந்திலாம் சின்ன சின்ன நோயா இருந்துச்சு கிட்னி ஃபெயிலியரான பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கெல்லாம் சில நேரங்களிலே நோன்பு பிடிக்க இயலாத ஒரு நிலை வரும் பொழுது அவர்கள் அதற்காக வேண்டி ஃபிதியா கொடுத்து கொள்ளலாம் கஃபாரா கொடுத்து கொள்ளலாம் கஃபாராங்கிறதுடைய ஐட்டம் அது நிறைய தனியாக அதை வந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து மாத விடாய் வந்த பெண்கள் பிரசவ காலத்தில் உள்ள பெண்கள் இவர்கள் மீது நோன்பு கடமை கிடையாது அடுத்து மிக முக்கியமான ஒன்று நிறைய பேர் இதில் தவறளித்து விடுகின்றார்கள் நீயத் என்பது அவசியம் நீயத்து செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் நீயத்து செய்யணும் நான் ரமலானுடைய முப்பது நோன்பையும் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லி முதல் நாளே நீயத்தை ஹோல்சேல்ல வாங்கிட்டு போயிடக்கூடாது சில பேர் தொழுவாங்க இஷாமில் வந்து தொழுகிறது அவர் தொழுக தொழுகிற தொழுகையை பார்த்தா சாம்பித்தல் பன்னானி நடைமுறையாக <laughs> 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 
ஒவ்வொரு நாளும் நீயத்து வைக்க வேண்டும் அந்த நீயத் ரமலானுடைய நோன்பை நோக்கின்றேன் என்று தன்னுடைய மனதிலே எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நோன்பு பிடிக்கும் பொழுது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் காலையில் மறந்து விட்டது எழுந்த பிறகு அந்த நீயத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் நீயத் அவசியம் பருளான தொழுகைகளுக்கு நீயத் அவசியம் சுண்ணத்தான தொழுகைகளுக்கு நீயத் அவசியம் பருளான நோன்பிற்கு நீயத் அவசியம் பருளான சுண்ணத்தான நோன்புகளுக்கு நீயத் அவசியம் ஜகாத்து கொடுக்கும் பொழுது நீயத் அவசியம் சதக்கா கொடுக்கும் பொழுது நீயத் அவசியம் இது ஜகாத்தா இது சதக்காவா இது ஃபர்லா இது சுண்ணத்தா எல்லாவற்றையும் நீயத்தின்படிதான் செய்ய வேண்டும் ஒரு குரூப் இடையில கிளம்புச்சு இப்ப அது கொஞ்சம் அமைஞ்சி இருக்குது அந்த குரூப் கிட்ட நீயத்தை தேவையில்லை வேற என்னது எந்திரிக்கிறோம் ஒன்னுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்கு
அடுத்து குரான் ஓத தெரியலன்னு வேணா சொல்லலாம் ஆனா திக்ரி செய்யலாம் அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்யலாம் இஸ்திகஃபார் செய்யலாம் அல்லாஹ்விடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு கேட்கலாம் ரொம்ப அற்புதமான காலம் இது எல்லாத்துக்குமே அக்காபிர்கள் உரமாக்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து விட்டால் அந்த மனிதன் நஜிசில் போய் விழுந்த மாதிரி சாக்கடையில் விழுந்த மாதிரி கூவாத்தில் போய் குளிச்சு வந்தா இப்படி இருக்கும் பாவம் செஞ்சிட்டானா அவனுடைய உடலில் அசிங்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அல்லா சுவனத்திலே அசிங்கத்தோடு உள்ளே நுழைய வைக்க விரும்புவதில்லை சுவனத்தில் அசிங்கமே கிடையாது சொர்க்கத்தில் எந்த அசிங்கமும் கிடையாது எந்த அளவு அசிங்கம் இல்லை மூக்கு செடி வராது எச்சி வராது கண்ணில் இருக்கிற பீழ வராது காதில் தோண்டி எடுக்கிற அழுக்கு அது வராது எந்த அளவு இருக்கின்றால் காற்று கூட பிரியாது எந்த அசுத்தமும் சொர்க்கத்தில் கிடையாது அப்ப அசுத்தமான ஒரு மனிதனை அல்ல சொர்க்கத்தில் எடுப்பானா எடுக்க மாட்டான் அசுத்தமான மனிதனை சொர்க்கத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்றால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் உடம்புல ஒரு நஜிஸ் பட்டுடுச்சு காக்கா எச்சம் பட்டுடுச்சுங்க உடனே போவோம் பைப்ப திறப்போம் நல்ல கழுவுவோம் மோந்து பார்ப்போம் இன்னும் நாத்தாடிக்குதுன்னா சோப்ப போட்டு கழுவிடுவோம் அல்ல அதே மாதிரி இந்த மனுஷன் என்ன செய்வான் அசுத்தத்தோடு அவன் வரும் பொழுது பாவம் செய்த நிலையில் வரும் பொழுது அவனை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நரகத்தில் அப்படி ஒரு முக்கு முக்கி எடுப்போம் ஒரு முக்கு போதும் நிறைய முக்கு வேண்டாம் ஒரு தடவை முக்குனாலே அங்கே என்ன நிலைமைன்னு தெரியாது அப்படியும் அல்லா பார்ப்பான் சுத்தம் ஆயிட்டான் நான் சுத்தம் ஆகலன்னா திருப்பி ஒரு முக்கு முக்கு வேணுமா மனுஷருக்கு பிறகு இது ஒன்றுதான் வழி உலகத்திலே நிறைய வழிகள் இருக்கிறது அதில் சிறந்த வழி இஸ்திகார் சதக்காவும் அதுக்கு ஒரு வழி நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிப்பதற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய சதக்கா நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிப்பதற்கு காரணமாகும் அதுபோல துவாவும் நம்முடைய பாவ மன்னிப்பிற்கு காரணமாகும் இஸ்தகாரும் பாவ மன்னிப்பிற்கு காரணமாகும் ஒரு மனிதர் நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் முற்காலத்தில் ஒரு மனிதர் இருந்தார் நிறைய பாவங்களை செய்து விட்டார் அவருடைய இறக்கும் நேரத்தில் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு சொன்னார் என் அன்பு பிள்ளைகளே நான் இறந்து விட்டால் என்னை எரித்து விடுங்க நான் இறந்துட்டால் என்னை எரிச்சிடுங்க அந்த சாம்பலை எடுத்து சில பகுதிகளை மலை மீது வீசி தூவி விடுங்கள் சில பகுதிகளை கடலில் கரைத்து விடுங்கள் சில பகுதிகளை பாலைவனத்தில் சென்று கண்காணாத இடத்தில் போட்டு விடுங்கள் அப்படியே அவங்க செஞ்சிட்டாங்க அல்லாஹ் அந்த மனிதரை எழுப்புகின்றான் முஸ்லீம்ல கொஞ்சம் விளக்கமாகவே வருது அல்லாஹ் மஹசரிலே அந்த மனிதரை எழுப்புகின்றான் அவரிடத்திலே கேட்கின்றான் ஏன் நீங்கள் இவ்வாறு செய்தீர்கள் அல்லா கடலுக்கு கட்டளையிட்டான் அவைகள் அந்த சாம்பலை திரும்பி கொண்டு வந்தது அல்லா பாலைவனத்திற்கு கட்டளையிட்டான் மீதத்தை கொண்டு வந்தது மலைகளுக்கு கட்டளையிட்டான் மீதத்தை கொண்டு வந்தது அந்த மனிதனை மனிதனாக கொண்டு வந்து நிறுத்தி நீ ஏன் இவ்வாறு செய்தாய் என்று அந்த மனிதனிடத்திலே வினவுகிறான் அந்த மனிதன் திரும்பி பேசுகிறான் யா அல்லா உன்னுடைய தண்டையின் தண்டனையின் மீது எனக்கு அச்சம் ஏற்பட்டு விட்டது என்னுடைய பாவங்களினால் நான் மிகவும் வருத்தப்பட்டேன் இத்தனை பாவங்களோடு நீ நிச்சயமாக தண்டிக்காமல் விடமாட்டா என்று எனக்கு தெரிந்தது எனவே நான் இந்த வேலையை செய்தேன் அல்லாஹ் அந்த மனிதன் மீது இரக்கம் கொண்டான் எனக்கு பயந்து நீ தௌபா செய்ததற்கு சமம்தான் இது நான் உன்னை மன்னித்து விட்டேன் என் சொர்க்கத்திற்கு செல் என்றான் தௌபாவினுடைய வாசல் திறந்தே இருக்கிறது அல்லாஹ் மிக அற்புதமானவன் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் எவ்வளவு கருணை உள்ளவன் என்றால் மனிதன் தௌபா செய்யாமல் இருந்தால் கோவப்படுகின்றான் தௌபா செய்தால் விருப்பப்படுகின்றான் அவன் மீது மொழிபத்து கொள்றான் என்னுடைய அடியான் இவ்வளவு தூரம் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்கின்றானே என்று விருப்பம் கொள்கின்றான் ரமலானுடைய காலங்கள் தௌபாவினுடைய காலங்கள் அல்லாஹனுடைய ரசூல் சல்லல்லா வலையும் செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் தௌபா செய்யுங்கள் நான் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை அல்லாஹ்விடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறேன் நபி அவர்கள் மாசு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எப்படி சர்டிபிகேட் கொடுத்தா தெரியுமா என்ன சொன்னான் செஞ்ச பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் சொல்லல நீங்கள் இனிமேல் செய்யும் பாவத்தையும் மன்னித்து விட்டேன் அப்படின்ட்டு மா தக்கத்தி உமா தஹர நீங்கள் முன்னால் செய்த பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது இனிமேல் செய்யும் பாவங்களும் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது 
இப்படி யாருக்கும் எல்லாம் சொல்லவில்லை பதில் சஹாபாக்களுக்கு இதை சொல்லுகின்றான் நபி அவர்களுக்கு சொல்லுகின்றான் பதில் சஹாபாக்களுக்கு இதுதான் பதில் சஹாபாக்களுக்கு அல்லா கொடுத்த ஒரு பெரிய சர்டிபிகேட் அவர் கொடுத்த பெரிய அவார்டு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இனிமேல் எந்த பாவம் வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் அல்லா உங்களை மன்னித்து விட்டான் நமக்கு கொடுத்தா அப்பாடா இப்போதான் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு ஆனால் அந்த சஹாபாக்களிடத்திலிருந்து தவறே ஏற்படவில்லை ஒரே ஒரு சஹாபி தவறு செய்கின்றார் நபி அவர்கள் சொந்த மக்காவிற்கு செல்லும் பொழுது மக்காவை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றார்கள் என்று நபி அவர்கள் வருகின்ற செய்தியை மக்காவிற்கு அறிவித்து விட்டார் நபி அவர்கள் நபி அவர்களால் பிடிக்கப்பட்டு முன்னால் வைத்து கேட்கப்படுகின்றது உமர் அலி அல்லாவன் அவர்களுக்கு எப்போதும் போல கோபம் வந்துருச்சு வாழ உருவிட்டாங்க பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமரே அவர் யார் என்று தெரிகிறதா அவர் பதிரு சஹாபி அவர் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து விட்டதாக அல்லாஹ் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கின்றான் நீர் அவரை தண்டிப்பதற்கு ஆளே கிடையாது விட்டுருங்க அப்படின்ற செய்யும் பாவத்தையும் அல்லாம் இனிமேல் செய்யும் பாவத்தையும் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்ன நபி அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை இசைபார் செய்தார்கள் தௌபா செய்தார்கள் என்றால் அவங்களுக்கு செஞ்சாங்க இந்த உம்மத்துக்கு காட்டினாங்க நீங்களும் தௌபா செய்யுங்க இந்த ரமலாவுடைய காலம் தௌபா செய்வதற்கு அற்புதமான நேரம் அந்த நேரத்தை நாம் வீணாக்கி விடக்கூடாது அடுத்து சுண்ணத்தான செயல்கள் கடைசி நோன்பு திறக்கும் பொழுது நோன்பு திறக்கக்கூடிய பண்டங்களின் மீதே கவனத்தை குவித்து வைக்காம ஒரு பக்கம் பள்ளியில் கொடுக்கக்கூடிய கஞ்சி வட சமுசா இன்னொரு பக்கம் நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கக்கூடியது அவங்க உங்களுக்கு எது எது விருப்பமோ அதை வேற வாங்கிட்டு வருவோம் அதுக்கு பிறகு நம்முடைய நண்பர்கள் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடியது இதையெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பக்கம் இருக்கும் இதையெல்லாம் வந்து முதல்ல தான் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போய் போடுறது அது அது அடுத்தது இது முதல் அதுவே இவ்வளவு இருக்கும் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் நபி சொல்லா ஒரு நிமிஷம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இஃப்தாருடைய நேரத்தில் நீங்கள் கேட்கும் துவாவை திரையின்றி அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் செய்தா எப்படி மடம் மாத்திரம் பாரு இது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னால வச்சு துவாவினுடைய சந்தர்ப்பத்தை அகற்றி விடுகின்றான் சில பேர் துவா கேட்கிறாங்க ஆனா அந்த துவா பாதி தான் இருக்கும் மீதி அங்கதான் இருக்கும் என்ன கைக்கு முன்னால என்ன இருக்கும் கஞ்சி இருக்கும் அப்ப விஷுவலா உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது விஷுவல் இல்லாம ஒரு அல்லாஹ் இடத்துல பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இத மறந்து கண்ணை மூடிட்டு இஃப்தாருடைய நேரத்துல எப்படி ஒரு ஹாஜி ஹஜிருல சுவதுக்கு முன்னால நின்று துவா செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கின்றாரோ அரசாவினுடைய நேரத்தில் துவாவை ஏற்றுக்கொள்கின்றானோ ஒரு நோன்பாளிக்கு அல்லா அவருடைய நோன்பு திறக்கும் நேரத்தில் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்குகின்றான் என்னுடைய நோய் தீரணும் என்னுடைய சகோதரனுடைய நோய் குணமாகணும் என்னுடைய தந்தையினுடைய நோய் என்னுடைய தாயினுடைய நோய் என்னுடைய மகனுடைய நோய் எங்களுடைய வீட்டு பிரச்சனைகள் எங்களுடைய குடும்ப வளங்கள் எங்களுடைய வட்டி எங்களுடைய கடன் இவைகளெல்லாம் நீங்க வேண்டும் இதிலிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேறி உண்மையான முஸ்லீமாக வாழ வேண்டும் என்று அல்லாஹ் இடத்திலே துவா செய்வதற்கு அற்புதமான நேரம் நோன்பு திறக்கும் நேரம் இதை பேணி இந்த நோன்புடைய காலங்களை நாம் அமைத்துக் கொள்வோம் அல்லாஹ் ரபுல் இசத் இந்த நோன்பை நமக்கு முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க நோன்பாக ஆக்கி அதில் அமல் செய்வதற்குரிய தௌஃபிக்கை தந்தருள் புரிவானாக வாஹ்ருதாவான் அலமதுல்லாஹி ரபுல்லாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து